Maligno. Ueba, tem filme novo dirigido pelo James Wan. Vamos para a sinopse do IMDB. Madison fica paralisada por visões chocantes de assassinatos terríveis e seu tormento piora quando ela descobre que esses sonhos acordados são, na verdade, realidades aterrorizantes. Dentre as várias vertentes do terror hoje em dia, as duas mais populares são o terror cabeça, com filmes como Babadook, It Follows, A Bruxa, Hereditário, Midsommar, e o terror que eu chamo de Trifantasma de Parque de Diversões, onde o principal objetivo é a diversão do espectador, mesmo que de vez em quando use algumas fórmulas repetidas. Nessa segunda vertente, James Wan é o cara. Eu sou muito fã do James Wan, cheguei a gravar um crossover com o Experimento 237, vou deixar o link aqui em cima. Eu gosto muito do primeiro Jogos Mortais, dos dois primeiros Invocação do Mal e dos dois primeiros Sobrenatural, todos dirigidos pelo James Wan. O problema é que o cara é talentoso, o cara foi chamado para fazer filmes com produções maiores, blockbusters, e o cara foi ganhar dinheiro. Ele não está errado por causa disso. Ele dirigiu Velozes e Furiosos 7, que é uma das 10 maiores bilheterias da história do cinema, e depois foi fazer filme de super-herói. Ele foi dirigir Aquaman, que é um dos melhores filmes do DCEU. E segundo o IMDB, ele no momento está dirigindo o Aquaman 2. E aí o que acontece? Os outros filmes do Universe, continuações, prequels, spin-offs, tem um monte, a gente comentou sobre eles no crossover. Todos esses filmes são dirigidos por outros diretores que não são tão talentosos assim. Então são filmes divertidos, mas são filmes esquecíveis. É claro que eu queria ver o James Bond de volta na cadeira de diretor de um filme de terror. E olha, não decepcionou. Sobrenatural e Invocação do Mal são filmes diferentes mas são filmes que usam conceitos parecidos. Eles usam conceitos de casa mal-assombrada. Aqui em Maligno, ou Malignant no original, o amo muda um pouco o conceito. O filme tem um pouco de possessão, tem um pouco de perseguição policial, e tem uma criatura, entidade, não sei, não vou entrar em detalhes sobre o que é isso, porque seria um spoiler, mas tem uma criatura que é um grande achado, e eu vou falar sobre isso num trecho com spoilers daqui a pouco. Precisamos falar da câmera do James Wan. Você pode até não gostar do estilo do cara, você pode até dizer, não gosto de filme de terror, mas a gente precisa reconhecer que o cara sabe filmar. O cara sabe posicionar a câmera, o cara sabe mover uma câmera. Cada cena é bem cuidada. Tem uma cena filmada de cima, dentro da casa, onde a personagem vai mudando de um cômodo para o outro. Parece uma casa de bonecas. Cara, que coisa bem filmada. Que coisa legal ver um filme bem dirigido assim é muito legal. Os efeitos especiais são outro destaque. Eu adorei os efeitos que ele faz para transformar o ambiente em volta da protagonista quando ela tem essas visões. Porque de repente o cenário começa a desmanchar e começa a reconstruir um outro cenário em volta. Não é uma ideia tão revolucionária, já deve ter tido isso em outros filmes, mas eu não lembro de algo usado desse jeito. Eu achei muito legal o jeito como ficou. Também tem outra coisa legal dos efeitos que são sobre a criatura, mas isso eu comento daqui a pouco. A fotografia do filme aproveita a câmera sempre bem posicionada e os efeitos especiais e junto com a boa trilha sonora faz de Maligno um filme com um visual muito legal. E além disso, lá pelo terço final tem um plot twist de explodir cabeças. Sério, eu vi aquele PC. Eu conversei com um amigo meu que também tinha visto o filme e ele comentou a mesma coisa. Cara, que coisa bem sacada. Aliás, sobre isso, se você ainda não viu o filme, não procura ler muito sobre ele não, vai pro cinema pra ver, porque é uma sacada boa e você pode ter a surpresa estragada. Eu quero falar dos efeitos especiais da criatura, mas isso pode entrar no terreno de spoilers, então eu vou colocar um aviso de spoilers aqui. Quem quiser seguir, não é nada sobre a trama do filme, eu vou falar sobre os efeitos especiais em torno disso. Se você quiser pular, pula pra esse número aqui, ou então segue comigo. <risos> A criatura se move de uma maneira esquisita, de uma maneira estranha. Você pensa, será que isso é CGI? Não é? Será que é digital? Não é? E eu descobri que nem tudo daquilo é digital. Existe uma pessoa por debaixo daquela maquiagem fazendo aquilo. Quem está debaixo da maquiagem é a bailarina e contorcionista Marina Mazepa. O trabalho que ela faz de contorcionismo para fazer essa criatura ficar esquisita fez o filme ficar ainda melhor. <risos> No elenco, o papel principal é de Annabelle Wiles, que manda bem. 
A Annabelle Wallace teve no filme Annabelle, o que é um negócio curioso, porque a Annabelle estrelou a Annabelle... Tá, deixa eu falar. Fora ela, ninguém é digno de nota no elenco principal, mas eu queria fazer três comentários sobre o elenco secundário. A personagem principal, quando adolescente, é interpretada pela Makina Grace, que estava na maldição da Residência Rio, e Annabelle 3. Essa menina vai longe. A enfermeira, que acho que só aparece uma vez, é a Patricia Velasquez, que estava nos filmes da Múmia, com Brenda Fraser. Por fim, a loura que briga na cadeia é a Zoe Bell, figurinha frequente dos filmes do Tarantino, como dublê ou como atriz. Piada cretina sobre o nome de personagem. Tem um personagem chamado Kekoa Shaw. Não sei porquê, eu sempre lembrava de loja de chocolate quando eu vi o nome dele. O fim do filme traz espaço para abrir uma nova franquia, o que não é exatamente uma surpresa, né? Se a gente pensar que os outros filmes do James Wan foram, abriram um caminho para franquias, então é normal que isso aconteça no próximo filme dele. Eu só espero que ele volte para a cadeira de diretor, porque quando ele troca o diretor, normalmente a qualidade cai, infelizmente. Por fim, só uma dica, cuidado com o nome do filme, porque teve um filme de 2019 chamado The Prodigy, que aqui no Brasil foi lançado com o mesmo nome, Maligno. Cuidado para não confundir, tá? Então é isso, mais uma vez obrigado por ter chegado até aqui. Se você gosta desse conteúdo, eu te peço dois favores. Se inscreve se você não é inscrito e compartilha entre seus amigos. Se você tiver algum comentário para fazer, pode comentar aqui embaixo, que a gente troca uma ideia. E a gente se vê em breve. Valeu!